Hello everyone! Welcome back to my channel. It's me, Bea B. So in today's video, I will be sharing with you my medical experience at St. Luke's Extension Clinic at Bukobo, Manila. So this one is for CR1 visa. So after I receive my interview date, I immediately go to the website of St. Luke's to register for my medical exam. So dati kasi meron silang schedule na binibigay sa website nila. Pero nung time ko, January 28, 29. So, so, unang tip ko na ibibigay sa inyo is magbayad kayo sa bank instead of sa clinic. Kasi, para mabawasan ng isa yung step nyo, tsaka mas mabilis yung process nyo, hindi na kayo pipila. Magkaiba kasi ng pila yung may bayad at tsaka yung hindi. Tapos, bukod pa, dun sa register pa lang. Tapos, bukod pa yung nandoon sa, yung magbabayad ka mismo sa cashier. So, bukod na pila pa yon So, yun yung una kong tip. Pangalawa is yung picture nyo, medyo mahigpit sila dun sa picture, 2 by 2 picture. So, ang, ito na yung mga requirements muna pala. So, ang unang requirement is yung passport mo. Pangalawa is yung affidavit of support. Iba-ibang affidavit of support depende sa um, status nyo. And then, pangatlo is yung form DS-260. Yung form DS-260, lagi yung kailangan. So, lagi yung magdadala pati ng uh, photocopy. Tsaka, 2 by 2 uh, photograph at saka civil documents like marriage certificate yung mga pinasa nyo sa NVC is dalhin nyo na lang din tapos uh, vaccination or yung mga medical history nyo kung meron kayong check up like x-ray etc etc et yung mga ganun kailangan nyo ding dalhin para may proof kayo kung tatanungin kayo pero sa case ko kasi hindi na ako nakapagdala ng vaccine kasi hindi ko na makita kung nasan yung sakin so okay lang yun wag na kayong masyadong mag worry about doon ginawa ko since nasa province ako and nasa Manila ito uh, nag check in kami sa hotel na malapit doon uh, mula lang siya ilalagay ko din sa baba yung uh, link or kung may makikita pa akong deals then ang ginawa ko 3am ako nagising tapos uh, 4.45 nasa St. Luke's na ako and pang 41 na ako agad sa pila. So, ito yung online bukod pa yung pila nung mga uh, hindi pa nakakapag-register online. So, kailangan nakapag-register na kayo para hindi na kayo pipila ulit. So, number 41 ako, 4.45 ito na umaga. So, ito is for US lang ha, bukod pa yung sa ibang bansa. So, madami talaga na uh, pumipila doon. So, bukod yung pila ng pang US na nandito sa pinaka left side. <laughs> pinaka left side. Uh, unang step is mag check ng guard yung mga documents nyo. Like online registration, passport, Xerox ng passport na dapat ay short, four pieces na 2 by 2 uh, picture, uh, this is yung with guidelines, tapos may name sa likod, tapos DS-260. Yun yung mga requirements uh, sa guard. Then, after that, pag nakapasok na kayo, is pipicturean kayo dun sa photo room. Then, after the picture taking, may pila doon na upuan. Uh, doon magpaparegister sa ground floor. So, mag, yun yung sinasabi ko sa inyo na magkaiba yung pila ng may bayad at saka yung pila ng hindi pa nakakabayad. So, mas mabilis yung pila ng may bayad kasi kailangan ko lang. Ang ginawa ko lang sa akin is, uh, pinakita ko yung resibo sa security bank ako nagbayad. Uh, ilalagay ko din yung, itry ko din maglagay ng picture dyan. Tapos, i-verify lang nila yon So, make sure nagbayad kayo 24 hours before ng uh, medical nyo. So, dun sa registration, ipapakita nyo yung hihingin sa inyo yung mga requirements nyo. Tapos, i-fingerprint kayo. Meron din kunting mga tanong don like, paano kayo nagkakilala ng asawa mo or something. Tapos, minsan, hihingan ka doon ng mga documents. Kaya, uh, sinabi ko don sa unang part na kailangan nyo magdala ng mga civil documents. Then... Uh, usually na tinatanong doon is yung pangalan mo, birthday mo, tapos kung sino yung petitioner mo, tsaka kaano-ano mo. Then, after nun, is pupunta nga kayo doon sa kakabilang window para i-verify yung online payment nyo. Tapos, bibigyan kayo na ng instruction kung saan kayo pupunta. In my case, 
sa fourth floor ako pumunta dun sa pinaka-registration. Ang nasa left side nun is blood, blood test, and yung sa right side is uh, CR na dun kayo kukuha na ng urine. So, ang una kong pinuntahan is dun sa left side kasi dun ako tinuro nung nasa registration. And then, mabilis lang siya. Tapos, after nun is pumunta na ako dun sa kabila. Kunwari na dun kayo sa blood test. May sa, yung tao doon, magsasabi sila kung saan kayo susunod na pupunta. Meron din kayong list kung ano na yung mga nagawa nyo. Siya yung nagsabi na pumunta ko sa uh, right side ko sa urine. Doon sa urine, um, sobrang mahigpit sila kasi meron ako nakasabay. Ang instruction kasi is, yung unang ihi mo, yun yung ilalagay mo doon sa cup. Tapos, hindi mo pupunuin. Meron doon parang hanggang doon na lang. So, kailangan mo pigilin. Yung nakasabay ko is napuno niya. Tapos, binawasan niya. Siyempre, merong uh, konti na dapat hindi mapupuno. Tapos, merong hanggang doon lang yung maximum. So, pinaulit siya. Pinabalik siya ng... Uh, after few hours. So, yun. The, kung gusto nyo mapabilis yung process nyo, kailangan susunod kayo sa instruction. Kung hanggang saan lang yung ihi, hanggang dun lang. Tapos, um, malalaman nila yun kung uh, hindi kayo sumunod sa instruction. So, better na sumunod na lang kayo kasi papaulitin lang din kayo. Then, after nun is yung sa third floor, sa registration ulit ako nagpunta. So, kailangan magpalit ng clothes doon. Meron doon mga bathrobe and may changing room doon for x-ray. So, ang una mo na is tanggalin yung damit, itay yung hair, tapos uh, papahingahin ka ng malalim. So, yun lang naman yung gagawin. Pero, uh, usually kasi sa x-ray, medyo doon sila mahigpit. Kasi kapag nakikita sila ng kahit konti lang, is papaulit, either papaulitin kayo after few days or month. Tapos, o kaya mag-antay kayo ng after few weeks na mas schedule kayo sa sputum which is mas matagal and mas matagal din yung result kasi kinukultivate at yung tawag nila dun. So, after that, after the x-ray, pumunta na ako sa fifth floor para sa registration. Kukunin din yung height and weight mo tapos blood pressure. Tapos, after nun, tatawagin ka ulit kung para sa eye test naman tapos after nun tatawagin ka ulit para naman sa physical so medyo matagal yung pagitan nila pero at least nandun ka lang din kailangan mo lang, kailangan mo lang maging attentive kasi tinatawag nila tsaka mas maingay hindi mo agad maririnig so kailangan ah, nakafocus ka doon sa para malaman mo kung tinawag ka na or hindi so dun sa physical, hindi siya yung normal na kagaya ng kapag may tatrabaho ka, like, iti-check yung kung ano-ano, it's not that, parang iti-check lang yung chan mo, tapos titignan yung paghinga mo, meron lang ding ilang iti-check, pero wala dun sa mga private parts, hindi kagaya nung sa uh, pagpapasok ka sa trabaho. So, madali lang siya, Ay, after nung physical ko, is kailangan kung mag-antay dun sa US counter kung anong sasabihin sa akin. Yung iba is pinapabalik ng third floor dun sa x-ray room. Pero in my case, eh, natapos na ako. So, tapos na ako ng 9am. So, yun yung aking first day. Tapos, sinabi sa akin na bumalik daw ako kinabukasan ng 9am din. So, kinabukasan, bumalik ako ng mas maaga sa 9am, pero pagdating ko, sobrang dami na ng tao. So, dun sa guard, may ibibigay sa'yo, tapos papakita mo sa guard, yun yung malalaman mo kung kapag pinapunta ka sa second floor, which is the vaccination floor, uh, ibig sabihin, walang naging problema sa medical mo. Pero kung sa iba ka papapuntahin, hindi ako sure. Pero baka mas matagal yung process mo. Sa akin, pinapunta ako sa second floor and sobrang dami na ng tao. So, bibigay mo dun yung papel mo sa counter, sa registration, and then, antayin mo lang na tawagin ka. So, hindi siya first in, first out. Like, kung ikaw yung nauna dun, uh, ikaw yung unang tatawagin. Kasi, ang nandoon is, kapag dating mo, aantayin nila na ibaba yung papel mo, yung lahat ng results ng papel mo, iipunin nila. Tapos, dadalhin sa second floor. So, hindi siya yung immediately na nandun na agad. So, kung ako, nagantay ako ng matagal, like, 
12 noon na ako natawag tapos pero nandun ako nang before 9 o'clock antayin mo lang tapos dun sa vaccination is tatanungin ka kung ano yung mga naturok sa'yo kung nagka ganito ganyan ka na meron kang fill up na form ibibigay nila yun sa'yo so sa akin is dalawa lang yung naturok sa akin kasi nagka meron ako ng chicken pox which is makikita naman dito so dalawang vaccine yun hindi ko matandaan ko ano pero sobrang namaga yung ano ko abraso uh, as in um masakit siya pero mas masakit kapag iniwan ka ng mahal mo <laughs> no. <laughs> so masakit siya as in namaga talaga siya and medyo nilagnat ako kinabukasan pero nawala din agad so dun mo daw malalaman kung gumana sa yung vaccine or hindi but anyways ang total ko na binayaran that time is 17,025 pesos so that's for adults tapos if after nung vaccine is may ibibigay lang sa inyo na vaccination na worksheet na yun yung ipapakita mo kapag uh, hinanap sa'yo sa port of entry mo sa US. So, yun lang naman and madali lang siya actually. Hopefully, nakatulong sa inyong video na ito yung mga tips na na-share ko. So, don't forget to like, comment, and subscribe if you haven't already and hit the notification bell to keep you posted on my upcoming videos. This is me, Be, signing off reminding you to be a believer of your own beauty and be a blessing to everybody. See you on my next video. Bye!